Sultani zidi kumtazama Yesu usichoke hata kama hamna dalili yoyote jameni zidi kumtazama Yesu my wa 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 Napenda namna Mwenyezi Mungu anavyofanya mambo yake mwanati mkubwa si lazima si lazima atu, atuombe ruhusa ili aweze kufanya kile ambacho anafanya si lazima by the way si lazima nadhani nafai fike ule wakati ambapo unaelewa kwamba Mungu ni muweza yote na vyote ni vyake na sisi ni kazi ya mikono yake Yaani mwanati mkubwa tunasalimu amri anapoitana tunaitika tunasalimu amri kwa hivyo mwanati mkubwa nashukuru kwamba licha ya yeye kuwa na mamlaka yote anatuazia mema hata kama hamna dalili yoyote anatuazia mema Najaribu kuangalia namna Mwenyezi Mungu kuna wakati ambapo tuliwahi kuongea kuhusu commitment mwanati mkubwa. Naangalia namna Adamu alipewa sheria moja pekee. Usile tunda la mti wa katikati katika bustani la Edeni. Moja. Na mwanati mkubwa hiyo moja ilimshinda Adamu. Ah Musa kapewa a, sheria kadhaa, Ten commandments. Akapewa Ai kawa ni mtiani sana. Na Mwenyezi Mungu akakuja na imani. Sheria moja ilimshinda bin Adam. Sheria kumi zinamshinda bin Adam kuweza kutekeleza, kuweza kutii. Inavuashiria namna mwanati mkubwa katika kufuata sheria yoyote ile binadamu hayuko poa sana. Binadamu hayuko fiti katika kufuata sheria binadamu ayuko fiti kwa hivyo wakasema wacha nimpatie bin Adam imani imani amwamini Kristo namna tu alivyosema katika bustani usile tunda la mti wa katikati ikaleta shida Adamu na hawa walipokula mwanati mkubwa namna anavofanya inakuwa rahisi na raundi anasema na mtume mwana wangu wa pekee afi msalabani atakaye mwamini ndiye atakayeishi. Okay, atakaye mwamini. Inaonekana kuwa jambo rahisi sana, inaonekana kuwa jambo la kitoto sana, inaonekana kuwa jambo you know, hao hao. Raisi, hivyo hivyo tu raisi. Hebu nikuulize kati ya kumwamini Kristo na kula tunda. Nadhani iko rahisi tu hivyo. Usile tunda la katikati. Amini Kristo. Iko rahisi design hiyo, mwanati mkubwa. Lakini moja inaleta mauti na moja inaleta uhai wa milele. Kumwamini Kristo. Kitu moja mwana timu kubwa uh, nimeweza kutafakari mchana wa leo na kuweza kushuhudia ni kwamba tazengine hata tunapoamini kwamba tutaweza kufanya mambo fulani, mambo huja na mambo ya katibuka. Tuongee about disappointment. Umesikia namna wengi wamekuwa disappointed manake matumaini yao yalikatizwa you know mtu amepanga anajua mwaka huu anaenda kufanya harusi lakini da mambo yanaenda segemnege kabisa yani yani unakuwa disappointed hivi sivyo ulivyotarajia mambo yawe wewe ulikuwa umepanga hivi kabisa lakini umeamka asubuhi sio wewe tu nchi yote sio nchi tu bara zima sio bara tu ulimwengu wote unakuwa una first disappointment mwanati mkubwa inabidi umevuta pumzi na unaenda na namna hali ilivyo wangapi wamehisi wa, wa kwamba mwaka huu kwa njia moja ama nyingine kufikia sasa wamekuwa disappointed sana najua najua mwanati mkubwa na nadhani hapa maishani kuna disappointment nyingi huyu ambaye anapanga sana kufanya harusi amekuwa disappointed kwamba harusi hiyo imetibuka huyu ambaye alinuia sana kuingia kwenye harusi na yuko kwenye ndoa kuna mwingine yuko disappointed kwa kuwa anahisi mwenzake alimdanganya alimfichia siri kadhaa ama alificha makucha hakumjua vema yani kiasi kwamba angelimjua vema namna alivyo sasa hivi wakati 
ule kabla kuingia kwenye ndoa wa pengine hangeliingia so yuko kwa ndoa lakini anahisi kwamba this is such a disappointment sikutarajia utakuwa hivi you know sikutarajia na mambo kama hayo kwa sababu ya disappointment tunaona watu akifanya mambo mengine ya kutisha mengine ya kusikitisha kwa sababu ya disappointment mbona timu kubwa ulijua mwaka huu utapata kazi pengine tulikuwa usha report kazini alafu kidogo covid ikafanyika ikabidi tena me, 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 achishwa kazi kwa muda hamjui mtarudi lini ama hamjui hata kama kurudi mtawai rudi biashara ndio ilikuwa tu imeanza mchafungua biashara alafu mambo yameenda hivi umekuwa disappointed kwamba ulikuwa umewekeza pesa fulani na mambo hayajaenda namna yalivyokuwa yanapaswa kwenda disappointed disappointment mwana timu kubwa na nadhani hapa duniani tutakumbwa na disappointment nyingi nyingi sana za kila aina tofauti tofauti kila mtu na size yake kila mtu na kiasi chake mwanati mkubwa sawa wacha pawe na disappointment kibao lakini mwanati mkubwa kuna ile disappointment singewahi penda mimi na wewe tupitie twende nawe katika hiki kitabu cha Warumi Uh, warumi wapi tuanzie Warumi pale 24. Uh, warumi tisa kuanzia pale 24. Tuanzie hapo mwana timu kubwa. Disappointment ziko kibao kila aina. Kila aina. Lakini kuna hii singependa ikupate wewe. Alright? Tuko hapo Warumi tisa kuanzia 24 Maana sisi ndio hao aliyowaita si tu kutoka miongoni mwa Wayahudi bali pia kutoka kwa watu wa mataifa mengine Maana ndivyo asemavyo katika kitabu cha Hosea Wale waliokuwa si watu wangu nitawaita watu wangu Naye sikupendi ataitwa mpenzi wangu Na pale walipoambiwa Ninyi si wangu hapo wataitwa watoto wa Mungu hai. Naye nabii Isaya kuhusu Israeli anapaaza sauti hata kama watoto wa Israeli ni wengi kama mchanga wa pwani ni wachache tu watakaookolewa. Maana Bwana ataitekeleza upesi hukumu yake kamili juu ya ulimwengu wote. Ni kama Isaya alivyosema hapo awali kama Bwana mwenye nguvu asingalituachia baadhi ya watoto wa Israeli tungelikwisha kuwa kama Sodoma tungelikwisha kuwa kama Gomora Basi tuseme nini Ni hivi Watu wa mataifa ambao hawakutafuta kukubaliwa kuwa waadilifu wamekubaliwa kuwa waadilifu kwa njia ya imani Hali watu wa Israeli waliokuwa wakitafuta sheria ile tayo kukubaliwa kwa waadilifu hawakuipata. Kwa nini? Kwa sababu walitegemea matendo yao badala ya kutegemea imani. Walijikwa juu ya jiwe la kujikwa. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, tazama. Naweka huko sioni jiwe likwa likwazalo mwamba utakao wafanya watu waanguke mtu atakaye muamini yeye aliye hilo jiwe hata aibishwa niruhusu kusema hata kuwa disappointed yeyote ambaye anaweka imani yake kwa hilo jiwe yeyote ambaye anamtumainia yeye Kristo maana hilo jiwe ni Kristo mwanati mkubwa hata aibishwa kwamba hata kuwa disappointed yeyote ambaye anamwamini huyu Kristo mwanati mkubwa nadhani asilimia kubwa sana ya bin Adam tunaamini kwamba kuna uhai baada ya mauti tunaamini kwamba kuna uhai tunaamini Mwenyezi Mungu ameweka katika nafsi zetu kuweza kujua kwamba baada ya uhai huu ambao tuko nao 
kuna uhai ambao utakuwa ni wa milele. Wengi sana tunajua. Shida ni hapo ambapo wengi wanachagua kufuata njia tofauti tofauti. Mwanati mkubwa mpaka najiuliza njia ambayo wewe unaifuata. Na sitaki kuimagine umeokoka na unaamini kile ambacho ninaamini. Lakini njia ambayo wewe umechagua na unaifuata mchana wa leo itakufikisha kwa disappointment baada ya wewe kuondoka hapa duniani na ghafla umenukia upande wa pili utakuwa disappointed ama mwanati mkubwa utafurahishwa na kile ambacho utapata katika sehemu ya pili ya uhai wengi wamechagua kuwafuata mitume wa aina aina wengi wamewafanya you know eh, vitu ambavyo Mwenyezi Mungu kaviumba wengi wamevifanya kuwa miungu kwao wengi wamepuuza Kristo na kufuata njia zao na kufuata bin Adam ambao pengine walikuwa maarufu kwao na kuwaita wao mitume na kuwaita wao miungu mwanati mkubwa wengi wamefuata njia tofauti tofauti hey wengine hata wameamua wame kupuuza na kuishi kana kwamba Huyu Kristo hayupo. Huyu Kristo si Mungu. Huyu Kristo si ukweli. Huyu Kristo si njia. Huyu Kristo si uzima. Wengine tumechagua kuishi maisha design hiyo. Alafu wakati utatokea mwanati mkubwa, utajipata katika sehemu ya pili ya uhai. Sehemu ya kwanza ya uhai ni huu ambao tuko nao hapa duniani. Sehemu ya pili what if mwanati mkubwa uamkie upande huo wa pili alafu kwa kuwa huku muamini Kristo upate disappointment sasa hiyo ndio naita disappointment kubwa yani disappointment baba yao disappointment baba yao kwamba wao lichagua kupuuza huyu Kristo wao lichagua kufuata njia zingine ukisema yo oh, dini yetu ah dini yetu oh dini yetu uamkie upande wa pili mwanati mkubwa kuja kufahamu ala sivyo nilivyokuwa natarajia mimi husema mara nyingi wacha niamini huyu Kristo ni muamini sana nikiamkia upande ule wa pili nijue niliamini sana hapa duniani kukiwa kubaya nijue nilikuwa nishaamini hapa duniani kushinda ile hali ya kupuuza huyu Kristo kumpuuza kabisa licha ye kunisemea kuninenea you know nimpuuza kabisa upande wa pili napoamkia mwanati mkubwa niwe disappointed hakuna disappointment kubwa achana na hii mambo ya harusi kutibuka hiyo si disappointment tosha achana na hii mambo ya sijaanza biashara sijanunua gari sijajenga nyumba hiyo sio disappointment disappointment baba yao disappointment mama yao ni kuamkia katika sehemu ya pili ya uhai na ukuje kufahamu kwamba umeambulia patupu methali 23 18 kitabu kinatuambia kwamba hakika kuna kesho ya milele na tumaini lako halitakuwa bure hakika kuna kesho ya milele na tumaini lako halitakuwa bure your expectation will not be cut tunapotembea katika wokovu mwanati mkubwa tunapomwamini huyu Kristo Kristo ako makini kutuambia kwamba kwa kuwa tumechagua kumwamini our expectation will not be cut. Mwanati mkubwa matarajio yetu kwake hayatatibuka. Tumaini letu kwake halitatibuka, litatendeka. 
our expectation will not be cut short. Najua sisi kama wakristo tunaotembea katika nuru, tunajua kwamba tutapata uhai wa milele. Tunajua kwamba tutashiriki utukufu wa Bwana. Tunajua kwamba tutaishi milele. Tunajua kwamba e, tutaishi badala ya kulia na kusaga meno, tutakuwa katika uwepo wake Mwenyezi Mungu pamoja na malaika, pamoja na wale wazee na wanne ambao tayari wamesha tangulia tukiinama na kusujudu na kusema hozana hozana wewe ni bwana unastahili you know hayo ndio matarajio yetu mwanati mkubwa kwamba tuta kwa, kwa mara ya kwanza kabisa tutagubikwa na huo upendo usioweza kuelezeka mwanati mkubwa hiyo nuru isiyoweza kuelezeka huo utukufu usioweza kuelezeka mwanati mkubwa our expectation shall not be cut short mradi tumeamini kwa Kristo okay tumeamini kwa Kristo Kristo anatuambia matarajio yetu matarajio yetu mwanati mkubwa hayatakatizwa yatatimia deposa Yeshua anawaambia chagweni leo basi nitakae mtumikia maana mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mwenyezi Mungu. Unapomtumikia Mwenyezi Mungu kuwa na matarajio, kuwa na expectation kwa sababu hiyo expectation mwanati mkubwa haitatibuka, haitakatizwa. Kuwa na hiyo expectation sawa. Ukweli ni kwamba mwanati mkubwa hapa duniani matarajio mengi yataweza kukatizwa. Lakini kuna hiyo kuna hiyo expectation ya kila mtoto wa Mungu kwamba siku moja tutajumuika na Mwenyezi Mungu katika uwepo wake kule mbinguni. Mwenyezi Mungu anatuhakikishia leo keep trusting, keep believing. Manake hiyo expectation haitakatizwa. That expectation, your expectation shall not be cut short. Hi leo unamtumikia nani? Jichunguza mwenyewe. Hivi nakuuliza mwanati mkubwa. Hivi nakuuliza. Ikiwa unapuuza kile ambacho Mwenyezi Mungu anakuambia leo, utawezana na hiyo disappointment utaipata huko. Ikiwa unapuuza hii sauti mchana wa leo unasema mani mmetuhubiria sana. Utawezana na hiyo disappointment ambayo unaenda kuipata katika sehemu ya pili ya uhai wako Tafakari Cha kutumaini sina ila damu yake mwana 